Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Heute entfernen wir Hornhaut aus dem Nagelfalz. Eine Seite des Nagels ist gelöst vom Nagelbett und da hat sich ein Hohlraum gebildet. Unter diesem Hohlraum hat sich Hornhaut gebildet und die drückt natürlich sehr. Wir haben das vorher eingeweicht mit einem äh, Hornhautweicher und jetzt müssen wir halt die Hornhaut entfernen. Man kommt hier gar nicht um die Nagelecke rum, da muss man alles schön vorsichtig rausnehmen, was dann Hornhaut noch im Nagelfalz drin steckt. Jetzt haben wir die Ecken etwas abrunden, damit sie nicht mehr reindrücken und der Nagel, der was nach hinten ausgefranst ist, da mal schön glätten damit das auch nichts mehr drückt dann später. Die Druckprobe nicht vergessen, dann kann die Patientin genau sagen, wo die Schmerzen liegen und ihr müsst gegebenenfalls nacharbeiten. Auf der anderen Seite ist es so, dass hier der Nagel eine ordentliche Ecke bildet. Diese Ecke müssen wir danach natürlich entfernen, aber zuerst müssen wir mal gucken, dass wir den Nagelfalz freikriegen, weil sonst kommen wir mit der Eckenzange gar nicht rein. Natürlich immer wieder Hornhaut weicher drauf machen damit das, das Ganze schön weich wird und man es leichter hat, das Ganze zu entfernen. Mit der Eckenzange müssen wir jetzt die Ecke, die reinsteht, ausgleichen. Ich mache das immer in einer runden Bewegung, das heißt, dass die Nagelkante danach nicht eckig ist, sondern schön rund. Und ich bin auch kein Freund davon, dass man den Nagel bis unten ähm, großzügig auskappt. Natürlich die Druckprobe nicht vergessen. Im Nagelfalz nochmal gucken, ob da Verhärtungen drinnen sind. Falls wirklich Verhärtungen da sind, muss man die natürlich rausmachen. Ich versuche hier nur die Hornhaut rauszuziehen und auch keine Nagel mehr abzuschneiden. Natürlich hat man auch manchmal Fälle, wo der Nagel noch im Weg ist, da muss man noch mal ein kleines Stückchen vom Nagel wegnehmen. Ja. 
Mit der Hautzange werden jetzt alle Unebenheiten rundherum schön geglättet, damit das auch in Zukunft nichts mehr drücken kann. Die Druckprobe natürlich, ob die Patientin noch Schmerzen hat. Hat sie keine Schmerzen mehr, ist alles in Ordnung. Falls ja, ja muss halt nochmal nachgearbeitet werden. Das Ganze immer wieder mal einsprühen, damit das, das schön weich bleibt und ihr besser arbeiten habt. Beim zweiten großen Zeh ist genauso viel Hornhaut drinnen. Natürlich müssen wir das alles genauso wie beim anderen C entfernen und rausmachen, damit nichts drückt. Übrigens, das Rote auf dem Nagel ist kein Blut, sondern der Rest vom Nagellack. Auch hier dann wir die Ecke wieder schön rausmachen. Ihr seht das kleine Stückchen. Und darunter ist natürlich ein Haufen Hornhaut, die muss jetzt auch raus. Auch bei der anderen Seite hier ist ein Teil des Nagels gelöst und darunter hat sich wieder extrem viel Hornhaut gebildet. mit der spitzen Eckenzange, da wir den Rest der Haut wegnehmen, schön vorsichtig. Auch hier da wir den Nagel, der was gelöst ist, an der Seite schön glätten, damit er nicht zusätzlich drücken kann. Mit der Hautzange wird jetzt die überschüssige Haut wieder weggemacht, damit auch alles schön glatt ist hinterher 
und es keine zusätzlichen Druckstellen gibt. Die Druckprobe natürlich nicht vergessen. Wenn die Patientin keine Schmerzen mehr hat, dann hat man alles erwischt. Sollte noch ein Stechen da sein, muss man unbedingt nacharbeiten. Hier in der Ecke ist noch Verhornung hier drinnen. Da hat sich unter der Hornhaut ein Hühnerauge gebildet. Auch das gibt es sehr oft. Hühneraugen im Nagelfalz ja, sind sehr, ähm, wie soll ich sagen, schwierig zu entfernen, weil das ist Popeln auf 2 mm oder 1 mm. Da muss man wirklich sehr, sehr genau und vorsichtig arbeiten. In diesem Fall ist die Hornhautplatte vom Hühneraugen sehr widerspenstig, sie lässt sich nicht so einfach packen und rausziehen. Da muss man halt Geduld haben und das Ganze stückchenweise rausholen. Hier haben wir die Ecke der Hornhaut endlich mal erwischt und ziehen die mal raus. Danach nochmal mit dem Doppelinstrument alles nachgucken, ob auch schön alles weich ist. Natürlich die Druckprobe nicht vergessen. Denn nur mit der Druckprobe kann man dann wirklich sagen, hat der Patient noch Schmerzen oder nicht. Die Tamponade ist ein kleines Polster im Nagelfalz, das heißt der Nagel kann nicht mehr in den Nagelfalz so stark reindrücken. Dadurch wird der Nagelfalz geschont und er bildet nicht mehr so viel Hornhaut aus. Ihr könnt auch gern auf die Tamponade dann eine Behandlungstinktur, also eine Nachbehandlungstinktur drauf machen. Ich mache am liebsten immer Octanisept drauf, weil das Ganze ist ja durch die Behandlung gereizt und es kann noch ein bis zwei Tage ordentlich zwiebeln.
Mit Tamponade muss natürlich ebenfalls eine Druckprobe gemacht werden, damit dass man die Tamponade auch richtig eingelegt hat und die nicht irgendwelche Falten hat. Hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und klickt auch auf die Glocke, damit dass ihr kein neues Video mehr verpasst. Habt ihr noch irgendwelche Anregungen, Wünsche, gerne unten in die Kommentare reinschreiben und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss!